ಮಕ್ಕಳೇ ಈಗಾಗಲೇ ನಿಮಗೆ ಅರ್ಥಮೆಟಿಕ್ ಪ್ರೊಗ್ರೆಷನಲ್ಲಿ ಸೂತ್ರಗಳು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ ಅಂತ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಯಾವ ಸೂತ್ರವನ್ನು ಎಲ್ಲಿ ಬಳಸಬೇಕು ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ಓದ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಸೊ ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಬಳಸಬೇಕಾಗಿರೋಂಥ ಸೂತ್ರ ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಟರ್ಮ್ ಎ ಎನ್ ಇ ಕೋಸ್ ಎ ಪ್ಲಸ್ ಎನ್ ಮೈನಸ್ ಒನ್ ಇಂಟು ಡಿ ಅಂದರೆ ಯಾವುದಾದ್ರು ಪದಗಳನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯಿರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇದನ್ನು ಬಳಸ್ತೀವಿ ಹಾಗೆಯೇ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯೋದು ಸಮ್ ಅಂತ ಪದ ಬಂದಿದ್ರೆ ಸಮ್ ಆಫ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಎನ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಎನ್ ಎ ಪಿ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರೆ ಎನ್ ಪದಗಳ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯಿರಿ ಅಂತ ಇದ್ರೆ ಎಸ್ ಎನ್ ಇ ಕೋಸ್ ಎನ್ ಬೈ ಟು ಇಂಟು ಎ ಟು ಎ ಪ್ಲಸ್ ಎನ್ ಮೈನಸ್ ಒನ್ ಇಂಟು ಡಿ ಅನ್ನೋ ಫಾರ್ಮುಲಾವನ್ನು ಬಳಸಬೇಕು ಕೆಲವೊಂದು ಲೆಕ್ಕಗಳಿಗೆ ಈ ಎರಡು ಸೂತ್ರಗಳನ್ನು ಬಳಕೆ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ ಈಗ ಲಾಸ್ಟ್ ಟರ್ನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರೆ ಅಂದರೆ ನಮಗೆ ಎಲ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಟರ್ನ್ ಕೊಟ್ಟಾಗ ನಾವು ಈ ಫಾರ್ಮುಲಾಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಬಳಸ್ಬೋದು ದಟ್ ಇಸ್ ಎನ್ ಬೈ ಟು ಎ ಪ್ಲಸ್ ಎಲ್ ಅಂತ ಬಳಸ್ಬೋದು ಅಂದರೆ ಈ ಎರಡು ಸೂತ್ರಗಳಿಗೂ ಸಾಮ್ಯತೆ ಇದೆ ಹಾಗೆಯೇ ಮೊದಲ ಎನ್ ಧನ ಪೂರ್ಣಾಂಕಗಳ ಮೊತ್ತ ಅಂದರೆ ಫಸ್ಟ್ ಎನ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಇಂಟೀಜರ್ಗಳ ಸಮ್ಮನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಬೇಕಾದ್ರೆ ಎಸ್ ಎನ್ ಇ ಕೋಸ್ ಎನ್ ಇಂಟು ಎನ್ ಪ್ಲಸ್ ಒನ್ ಬೈ ಟು ಅಂತ ಹಾಕಬೇಕು ಮತ್ತೊಂದು ಫಾರ್ಮುಲಾ ಇದೆ ನಿಮಗೆ ಇದು ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಡಿ ಕೋಸ್ ಎ ಪಿ ಮೈನಸ್ ಎ ಕ್ಯೂ ಬೈ ಪಿ ಮೈನಸ್ ಕ್ಯೂ ಇದನ್ನು ನಾವು ಯಾವಾಗ ಬಳಸ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಹತ್ತನೇ ಪದ ಅಂದರೆ ಟೆಂತ್ ಟರ್ಮ್ ಈಸ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ಟರ್ಮ್ ಈಸ್ ಥರ್ಟಿ ಆಗ ನೀವು ಯು ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಫೈಂಡ್ ದ ಅರ್ಥಮೆಟಿಕ್ ಪ್ರೋಗ್ರೆಷನ್ ಅಂತ ಏನಾದರೂ ಟೆಂತ್ ಟರ್ಮ್ ಮತ್ತು ಟ್ವೆಂಟಿ ಟರ್ಮ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಆಗ ನೀವು ಟೆಂತ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ಪಿ ಹತ್ತು ಆಗುತ್ತೆ ಆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಎ ಪಿ ಆಗ್ತದೆ ಹಾಗೆಯೇ ಟ್ವೆಂಟಿ ಟರ್ಮ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ಕ್ಯೂ ಟೆ ಟ್ವೆಂಟಿ ಆಗ್ತದೆ ಆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಎ ಕ್ಯೂ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಸೊ ಅದರ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ತೊಗೊಂಡಾಗ ನಮಗೆ ಮೊದಲು ಡಿ ಸಿಗುತ್ತೆ ಆ ನಂತರದಲ್ಲಿ ಏನು ಫಾರ್ಮುಲ ಹಾಕಿ ಮಾಡುವಂತಹ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತಹ ಸೂತ್ರ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಈಗ ನಾನು ಒಂದು ಅಂಕದ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಯಾವ ರೀತಿ ಬರುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಗಮನಿಸ್ತಾ ಹೋಗೋಣ ಇಫ್ ಎ ಎನ್ ಇಕ್ವಸ್ ತ್ರೀ ಪ್ಲಸ್ ಫೋರ್ ಎನ್ ಫೈಂಡ್ ದ ಫಿಫ್ತ್ ಟರ್ಮ್ ಅಂತ ಇದೆ ಅಥವಾ ಎ ಎನ್ ಇಕ್ವಲ್ಸ್ ತ್ರೀ ಪ್ಲಸ್ ಫೋರ್ ಎನ್ ಆದಾಗ ಐದನೇ ಪದವನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯಿರಿ ನೇರವಾದ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇದು ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಎನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಕೇಳಿರುವಂತಹ ಟರ್ಮ್ ಹಾಗಾಗಿ ಎ ಫೈವ್ ಇಕ್ವಸ್ ತ್ರೀ ಪ್ಲಸ್ ನಾವು ಎನ್ ಎನ್ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಫೈವ್ ಅನ್ನು ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಸಿಂಪ್ಲಿಫಿಕೇಶನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಎ ಫೈವ್ ಈಸ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ತ್ರೀ ಅಲ್ಲಿ ಫಿಫ್ತ್ ಅಂತ ಕೇಳ್ಬೋದು ಟೆಂತ್ ಅಂತ ಕೇಳ್ಬೋದು ಥರ್ಡ್ ಅಂತ ಕೇಳ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಫೈನ್ ದ ಸಮ್ ಆಫ್ ದಿ ಫಸ್ಟ್ ತ್ರೀ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಅಂತ ಕೇಳಿದಾಗ ನೀವು ಫಸ್ಟು ಸೆಕೆಂಡು ಥರ್ಡು ಮೂರನ್ನು ತೊಗೊಂಡು ಅದರ ಸಮ್ಮನ್ನು ಕೂಡ ನೀವು ಕಂಡುಹಿಡಿಬೋದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಸೇಮ್ ಎ ಎನ್ ಇಕ್ವಸ್ ಟು ಮೈನಸ್ ಫೈವ್ ಎನ್ ಫೈನ್ ದ ಫೋರ್ತ್ ಟರ್ಮ್ ಅಂಥೇಳಿ ಭಾಳ ಸರಳವಾಗಿರುತ್ತೆ ಎನ್ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಅವರು ಯಾವ ಟರ್ಮನ್ನು ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ ಅದನ್ನು ಆದೇಶ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಸೊ ವಿ ಗೆಟ್ ದ ಆನ್ಸರ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಎ ಫೋರ್ ಇಕ್ವಸ್ ಮೈನಸ್ ಏಯ್ಟೀನ್ ಅಂತ ಈ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಾಗಿದೆ ಮಕ್ಕಳೇ ಈಗ ಎರಡು ಅಂಕದ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಬಂದಾಗ ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ಎಸ್ ಎನ್ ಫಾರ್ಮುಲಾವನ್ನು ಬಳಸುವಂತಹ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಹೇಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇನ್ನೇ ಅರ್ಥಮೆಟಿಕ್ ಪ್ರೋಗ್ರೇಷನ್ ತ್ರೀ ಏಯ್ಟ್ ತರ್ಟೀನ್ ಏಯ್ಟೀನ್ ಎಕ್ಸೆಟ್ರಾ ಫೈನ್ ದ ಸಮ್ ಆಫ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಲೆವೆಂತ್ ಟರ್ಮ್ ಅಂತ ಇದೆ ಸಮಾಂತರ ಶ್ರೇಣಿ ಮೂರು ಎಂಟು ಹದಿಮೂರು ಹದಿನೆಂಟರ ಮೊದಲ ಹನ್ನೊಂದು ಪದಗಳ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯಿರಿ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಸರಳ ಇಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಡಿ ಕೋಸ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಏಯ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ತ್ರೀ ತರ್ಟೀನ್ ಮೈನಸ್ ಏಯ್ಟ್ ಅಥವಾ ಏಯ್ಟೀನ್ ಮೈನಸ್ ತರ್ಟೀನ್ ಎಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ನಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ
ಸೊ ನಿಮಗೆ ಈಗಾಗಲೇ ಹೇಳಿದ್ದೀವಿ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಟೈಪ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅದೇನು ನೀವು ಭಯ ಬೀಳೋದು ಬೇಡ ಮಕ್ಕಳೇ ಸೊ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಅಂದ ತಕ್ಷಣವೇ ಅದು ಏನೋ ದೊಡ್ಡ ಲೆಕ್ಕ ಬೇರೆ ಲೆಕ್ಕ ಎಲ್ಲಿಂದರೂ ಔಟ್ ಆಫ್ ಸಿಲೆಬಸ್ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಮನಸ್ಥಿತಿ ನಿಮಗೆ ಬೇಡ ಮಕ್ಕಳು ಯಾಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅದು ಸರಳವಾಗಿರುತ್ತೆ ಈಗಾಗಲೇ ಗೊತ್ತಿರುವಂತಹ ರಿಲೇಷನ್ಗಳನ್ನು ಗೊತ್ತಿರುವಂತಹ ಈ ಚಾಪ್ಟರಲ್ಲಿ ಇರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಇನ್ನೊಂದು ಸೈಮಲ್ಟೇನಿಯಸ್ ಸಿಕ್ವೇಷನ್ ಇರ್ಬೋದು ಅದು ಗೊತ್ತಿರುವ ಸೂತ್ರಗಳನ್ನೇ ಬಳಸಿ ಮಾಡುವಂಥದ್ದೇ ಅನ್ವಯಿಕ ಪ್ರಶ್ನೆ ಹಾಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಕೊಟ್ಟಿರುವಂಥ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅನ್ನು ಗಮನಿಸೋಣ ಇವಾಗ ಇನ್ ಎನ್ ಎ ಪಿ ಫೋರ್ತ್ ಟರ್ಮ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಫೈವ್ ಟೈಮ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಟರ್ಮ್ ಅಂಡ್ ಏಯ್ತ್ ಟರ್ಮ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಮೋರ್ ದ್ಯಾನ್ ಒನ್ ಆಫ್ ಇಟ್ಸ್ ಟ್ವೈಸ್ ಆಫ್ ಫೋರ್ತ್ ಟರ್ಮ್ ಫೈನ್ ದ ಅರ್ಥಮೆಟಿಕ್ ಪ್ರೋಗ್ರೆಷನ್ ಒಂದು ಸಮಾಂತರ ಶ್ರೇಣಿಯೊಂದರಲ್ಲಿ ನಾಲ್ಕನೇ ಪದವು ಮೊದಲ ಪದದ ಐದರಷ್ಟಕ್ಕೆ ಸಮ ಅದು ಹೇಳಿಕೆಯನ್ನು ನೀವು ಗಮನಿಸಬೇಕು ಹಾಗೂ ಎಂಟನೇ ಪದವು ನಾಲ್ಕನೇ ಪದದ ಎರಡರಷ್ಟಕ್ಕಿಂತ ಒಂದು ಹೆಚ್ಚಾಗಿದ್ದರೆ ಸಮಾಂತರ ಶ್ರೇಣಿಯನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯಿರಿ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಈಕ್ವೇಷನ್ ರೂಪಕ್ಕೆ ಇದನ್ನು ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅನ್ನು ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಈಗ ನಮಗೆ ಎ ಎನ್ ಇಕ್ವಾಸ್ ಎ ಪ್ಲಸ್ ಎನ್ ಮೈನಸ್ ಒನ್ ಡಿ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಬಳಸ್ತೀವಿ ಅದನ್ನು ಬಳಕೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ನಾವು ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟನ್ನು ನೋಡೋಣ ಈಗ ದಟ್ ಈಸ್ ಫೋರ್ತ್ ಟರ್ಮ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಫೈವ್ ಟೈಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಫಸ್ಟ್ ಟರ್ಮ್ ಅಂತ ಇದೆ ಅದನ್ನು ನೀವು ಗಮನಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ ನಾಲ್ಕನೇ ಪದವು ಮೊದಲನೇ ಪದದ ಐದರಷ್ಟಕ್ಕೆ ಮತ್ತು ಮುಂದುವರೆದ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಏಯ್ತ್ ಟರ್ಮ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಮೋರ್ ದ್ಯಾನ್ ಒನ್ ಆಫ್ ಇಟ್ಸ್ ಟ್ವೈಸ್ ಆಫ್ ಫೋರ್ತ್ ಟರ್ಮ್ ಅಂತ ನಾಲ್ಕನೇ ಪದದ ಎರಡರಷ್ಟಕ್ಕಿಂತ ಒಂದು ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ ಈ ಎರಡು ಏಳಿಕೆಗಳನ್ನು ಸಮೀಕರಣ ರೂಪಕ್ಕೆ ಬರೆದುಕೊಂಡ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಸುಲಭವಾಗಿ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ಬಿಡ್ಬೋದು ಸೊ ಈಗ ನಿಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಎ ಫೋರ್ ಎ ಏಟ್ ಎ ಫೋರ್ ಅಂತ ಇದೆ ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ಈ ಫಾರ್ಮುಲವನ್ನು ಬಳಸ್ತೀರಾ ದಟ್ ಈಸ್ ಎ ಪ್ಲಸ್ ತ್ರೀ ಡಿ ಅಂತ ಹಾಕೊಳ್ತೀರಾ ಫೋರ್ ಎ ಫೋರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ದೆನ್ ಫೈವ್ ಎ ಇಲ್ಲಿ ಎ ಒನ್ ಅಂದರೂ ಕೂಡ ಒಂದೇ ಎ ಅಂದರೂ ಒಂದೇ ಸೊ ಫೈವ್ ಎ ಮೈನಸ್ ಎ ಮೈನಸ್ ತ್ರೀ ಡಿ ಅದನ್ನು ನಾನು ಶಿಫ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಈಗ ಏನೇ ಈ ಚೆಕ್ ತೊಗೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದೀನಿ ತ್ರೀ ಡಿನೂ ತೊಗೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದೀನಿ ಎರಡೂ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ನೆಗೆಟಿವ್ ಆಯಿತು ಸೊ ಡಿ ಸಿಂಪ್ಲಿಫಿಕೇಶನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಫೋರ್ ಎ ಮೈನಸ್ ತ್ರೀ ಡಿ ಈಕ್ವಲ್ ಝೀರೋ ಯು ಗೆಟ್ ಎನ್ ಈಕ್ವೇಷನ್ ತ್ರೀ ಅಂದರೆ ಇದನ್ನು ಮೊದಲು ಒಂದು ಎರಡು ಅಂತ ಕೊಟ್ಟ ಮೇಲೆ ಈ ಈಕ್ವೇಷನ್ಗೆ ಮೂರು ಅಂತ ನೇಮ್ ಕೊಡೋಣ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅದೇ ರೀತಿ ಇನ್ನೊಂದು ಎರಡನೇ ಎರಡನೇ ಸಮೀಕರಣ ಇದೆಯಲ್ಲ ಎ ಏಯ್ಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಎ ಪ್ಲಸ್ ಸೆವೆನ್ ಡಿ ಆಯಿತು ಅದೇ ರೀತಿ ಟೂ ಇಂಟು ಎ ಫೋರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಎ ಪ್ಲಸ್ ತ್ರೀ ಡಿ ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ ಪ್ಲಸ್ ಒನ್ ಈಗ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಸಿಂಪ್ಲಿಫಿಕೇಶನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಟೂ ಇಂಟು ಎ ಟೂ ಎ ಟೂ ತ್ರೀ ಸಾ ಸಿಕ್ಸ್ ಡಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾವು ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಟೂ ಎನ ಹಾಗೆ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ ಸಿಕ್ಸ್ ಡಿ ಏನು ಇಲ್ಲೇ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ ಪ್ಲಸ್ ಎನ ಇಂಟ್ರೂ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಮೈನಸ್ ಆಯಿತು ಸೆವೆನ್ ಡಿ ಇಂಟ್ರೂ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ಅಂದರೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋಸಿಷನ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ಮೈನಸ್ ಸೆವೆನ್ ಡಿ ಆಯಿತು ಪ್ಲಸ್ ಒನ್ ಕೂಡ ನಿಮಗೆ ಹಾಗೇನೇ ಇದೆ ನಾವು ಇದು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಇಲ್ಲಿ ತೊಗೊಂಡಿರೋಂಥದ್ದು ಎ ಪ್ಲಸ್ ಸೆವೆನ್ ಡಿನ ಇಂಟ್ರೂ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋಸಿಷನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ ಸ್ಥಳಾಂತರ ಮಾಡಿಕೊಂಡಾಗ ಅದರ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ನೆಗೆಟಿವ್ ಆಯಿತು ಈಕ್ವಲ್ ಝೀರೋ ಅಂತ ಹಾಕ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ ದಟ್ ಈಸ್ ಟೂ ಎ ಮೈನಸ್ ಎ ಪ್ಲಸ್ ಸಿಕ್ಸ್ಟಿ ಮೈನಸ್ ಸೆವೆನ್ ಡಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ವಿ ಗೆಟ್ ಎ ಮೈನಸ್ ಡಿ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಮೈನಸ್ ಒನ್ ಅಂದರೆ ಇಕ್ವೇಷನ್ ತ್ರೀ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಕ್ವೇಷನ್ ಫೋರ್ ಎರಡು ಸೈಮಲ್ಟೇನಿಯಸ್ ಇಕ್ವೇಷನ್ ಆಫ್ ಟೂ ವೇರಿಯಬಲ್ ಸಿಕ್ಕಿದೆ ನಮಗೆ ಸೊ ಆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ನ ಹೇಗೆ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್